ゆうべ寝る前にねちょっとパッと浮かんだんですけどもあのー、まあ明日することもないしで天気もいいしねいろんな肌いいのがねあの残ってるんであのー、これ N 番のテーブルとかね作った分の残りなんですけどもまああるもんだけであるもんだけで思ってるもんができたらいいかなーいうことで。はい皆さんこんにちはジジイのアウトドアチャンネルって言ってねちょっと片付けますけどはいちょっと片付けてね最近ぐちゃぐちゃになってるんですがあんまりはいそんなんでねあのゆうべねゆうべ夢見てたんはあれですわあの、えー、トランクカーゴやトラ,ト,ラトランクカーゴやったっけトラックカーゴえどっちやったっけはいはいそれのねそれのあの以前からねあ,のあれですわいろいろあのテーブルとかで作ってあの利用してたんですけどもまあちょっとね絵描くんで分かりやすいよねはい口下手なんでね<笑>説明が下手いうか頭が悪いいうか絵描いてねあここがこんな感じですわ言うた方が早いんではいはい。あのー、今書いてるのがねそのあれですわ入れ物ちょっとねここ下,下がね最近足場の板がねなんか乾燥してきたんかしらんけど沿ってきて隙間も空いてるし古いの見てもうたらねあれですわ隙間なんか全然なかったんやけど日に日に隙間が空いてきてはいこんな感じにね、あのー、昔から昔いうかね、あのー、すぐにねあのテーブルで使うように2つ売りであの、えー、コンパレでね作って使ってたんですけどもちょっとねやっぱあの狭いいうかあのいろんなものね上に置いたらちょっと狭いんでねでちょっと延長、うん、ほんま<笑>なんか書きにくいはいはいでねちょっと延長まあ延長しても折りたたんで全てがこの中に入るようにそういうのを考えながら今ねちょっと。図面,図面言うた大げさやけど見取り図言うかなはいはいそんなんでねこういう形にしてそしてこういう形にしていうことではいこれでそれがこれですわ<笑>たったこれだけやねんけどたったこれだけやねんけどもやっぱねちょっと絵に描いた方がああああああいうでねじじいはよくわかるんではいはいそんなんでねまあ、コピー用紙これ3枚2枚か3枚ねちょっと重ねて書いてんねんけどもやっぱ下がちょ,ちょっと書きにくいねあのー、やっぱりノートかなんかで、ね、ここここここここがここがダラダラからねはいはいはいそんなんでね図面通り切っていくんですけども、まあ、図面通りよか図面を見ながらあれですわ余ったやつこれね、針葉樹の合範囲かな。ちょっと木目であるやつですわ。1枚ね、えー、コンパネのサイズで1枚が980円から1000円ちょっと。はい。えー、店によってね、ちょっと1000円するとこもあるんやけども、はいはい。それがね、やっぱ余ってくるんで、余ってきたら、余ってくる分で、分で考えへんかったらね、あー、ここもうちょっとあったら、もうちょっとかっこいいのになぁとか思って新しいの残ってまた余ってくるしねまあいっかーいうことでね<笑>余ってる範囲内で、ね、はいはい作ってるんですけどもはいこんな感じですわそしてねえー、っと切ったところはサンドペーパーでね面取りしてからでね塗るのがねいつもこれなんですリンレイのオール、床ワックスいうんかな
水性なんですけどもこれを塗り重ねていくんかなえっ、ー、とね2回か3回ぐらい塗ってで最後にもっぺんねサンドペーパーで磨いてるんですけどもなんかねこれがなんか自分には合うてるか一番好きなんでねそれと使い方なんやけども本来ねこういった使い方はしないと思うんやけども床にね塗ってピカピカにするやつやからあのー、ちょっとねあまりにも光るんでね終わってからいうか最後にねもっぺんサンドペーパーね表面を半透明みたいなねそういう形にしてるんですけどまあこれはね時事流いうか自分がやってることなんでねはいおすすめはしませんけどもはいはい今ほとんどねあの N 版のテーブルもあれですわ同じですわこれですわ色も全然つけてないしねはいはいそんなんでね次はあのあれフックフック言うんかなあのー、いろんなもん釣っときたいない時にあの百均なんかでねよく売ってるねフックハン,ハンガー言うんかなはいそんなんもねあのあ,あれですわ、えー、この前ね教えてもらった土木工事に使う、えー、番線言うんかなはいそれを切ってね切って曲げて穴開けて突っ込んでいうそういう作業をね今取ってるんですけどもまああれですわあのー、先に、えー、折り曲げといて穴は最後に開けへんかったら、あのー、穴先開けて穴に合わせてね針金を曲げるのもねちょっと難しいんで、はい、針金の方をねこの番線の方を先、えー、思う形に作ってそれに合わせてね穴を開けた方が、はい、今やってるみたいねここはこういう感じでこう立ち上がるから。ここに穴開けたいねんなーっていう感じででまあ,あの裏側にも穴が開いたらあかんのであ,のあんまりねこの立ち上がり部分が長かったらはいはいあかんのでそこらそこらそ,そこらねあのあれですわ柔らかいんでね何回も何回も切ってもらったらねはいはいまあね一応見た感じで穴の位置を決めたんですけども、はい、これ3ミリぐらいかな3ミリぐらいのドリルでまあ番線の方がね、あのー、結構柔らかいんで穴がずれてても幅もせやし、えー、上下もねちょっとずれてても針金で調整していったらねあ平行についてるなーってね<笑>イメージ的には。はいはい、ちょっとごまかせるんでねさほど神経はいりませんわ神経使ってねあ1ミリずれたとかねそんな全然関係ないしねい注意しなあかんのはスポーンってね<笑>下まで穴開けることね穴開けてもええんかえ,ええんやろけどなやっぱしね反対から見たらねそれにあのモコボンドつまようじでちょっとね入れてはいはいそれに、えー、ちょっとねちょっとここで調整してちょっと形がおかしかったんでねちょっと。ちょっとだけ調整してからまあメスンポを言う,言うんやったっけまあ測ってないねんけどほらね結構簡単にでコンコンコンってある程度入れてそうしたらねやっぱ力力加減かなんかしてんけど真ん中の方がねへっこんでくるんではいこんな感じねちょっと真ん中ねちょっと触んだ部分をこっちこう引っ張り出してほらはいこれで完成ですわ至って簡単はい結局はね余った端材を切って縁丸く削って
ってそれ4枚作ってあ2枚作ってそれにあこれはねワインの箱で作ったあれですわコーヒー箱コーヒーセットねはいこんな感じで順番に取ってきましたはいこれもね日本に分けた方がね中に入るんでほらはいこれで完成です調理台ですわでこれはねえー、っとタフマルジュニアのねセットでもう一つねこれこれは電熱ヒーターですわ両方とも使えるように寸法は考えてますえー、っと電熱ヒーターの方もねウッディな感じにね気を張り付けてますそれとね今回一番ないのがこの延長したテーブルが下にねあのお湯とか沸かすんでね下に下がってきたら使い物にならへんしどういうふうにやったらええんかなと思って、えー、三角の木でなんかねかす、えー、がいうんかなそういうのを初め考えててんけども下のねプラスチックのやつねあれがブヨンブヨン動くしどうしたろう思って考えてたあせやせやもうもう一本の棒渡したらそれでええんやいうことでねはいはいあのもしね作られるんやったら同じようなねあのこの方これが一番簡単ですわほんで真ん中でつなげるようにしといたら、はい、中に入るしねはいそんなんでね近日中にはこれ持って琵琶湖まあね琵琶湖ね琵琶湖で、えー、ちょっとねタープの下でアウトドラ喫茶でもねオープンさせようかな思ってますんではいまた見たらねよろしくお願いいたしますまあねその時の動画もまたねゆっくりアップさせていただきます最後までご視聴ありがとうございましたよければグッドボタン並びにチャンネル登録もよろしくお願いいたしますおおきにおやすみ。